ആന ഒരു സാമൂഹ്യ ജീവിയാണ് ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ കുടുംബസമേതം ജീവിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജീവികളുടെ ഇണത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒന്ന് നമുക്കറിയാം ആനയിൽ പെണ്ണാനയുണ്ട് ആണാനയുണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് കുടുംബസമേതം സഞ്ചരിക്കുന്ന ആ വലിയ ഗ്രൂപ്പിന് നേതാക്കളുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല വല്ലാത്ത രീതിയിൽ കുടുംബങ്ങൾക്കിടയിൽ ബന്ധം അപ്പം ആന കുഞ്ഞുങ്ങൾ പൂട്ടിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എത്രമാത്രം സ്നേഹം അവർക്കിടയിലുണ്ടെന്ന് തള്ളയാന മാത്രമല്ല ആന അതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരിപാലിക്കുമ്പോൾ മറ്റ് വളർത്ത അമ്മമാരും അതിനോടൊപ്പം കാണാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ വലിയ തോതിൽ കാടിൻ്റെ അകത്ത് വിശാലമായ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് ആന ആനക്കൊരു നിശ്ചിത സഞ്ചാര മാർഗമുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ആനത്താരകൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ കാടുകളിൽ ഒരുപാട് ആനത്താരകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ആനത്താരകളെല്ലാം ഇന്ന് ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ ചർച്ച നമ്മളിവിടെ നടത്തുന്നത് ആനകൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി സഞ്ചരിക്കുന്ന ആനകൾക്ക് ചില വഴികൾ അവർ എത്രയോ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ മലനിരകളിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേരളം നമുക്കറിയാം പശ്ചിമഘട്ടമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ജീവനാടി എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളം മൊത്തം പശ്ചിമഘട്ടം തന്നെയാണ് തീരനാടെന്നും ഇടനാടെന്നും മലനാടെന്നും ഒക്കെ തിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പശ്ചിമഘട്ടം തന്നെയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ജീവൻ അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ പുഴകൾ ജനിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം ലഭിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മഴയുടെ പിന്നൻ ആ കാടുകളാണ് ആ കാടുകളിലെ ദീർഘഗായകന്മാരായ ഈ ആനകൾ ഒരു കാലത്ത് സ്വതന്ത്രമായി സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ആനകളുടെ വഴികളിലൂടെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ റോഡുകൾ പണിതിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ റിസോർട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫാക്ടറികൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങൾ വരെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനധികം നമ്മുടെ ബൊട്ടുമിക്ക പ്രൊജക്റ്റുകളും ഇത്തരത്തിലുള്ള പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ആനകൾക്ക് തടസ്സമാകുന്ന രീതിയിലാണ് ഒരു കാലത്ത് ഈ ആനകൾ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വഴികളിലൂടെയെല്ലാം ഇന്ന് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കിടങ്ങുകൾ റോഡുകൾക്ക് വേണ്ടി വെട്ടിയിറക്കിയ മലകൾ ഈ വലിയ രീതിയിൽ ഇടിച്ചു നിരത്തിയ വഴികൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരിക്കലും ആനക്ക് പഴയതുപോലെ ഇന്ന് സഞ്ചരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ആന സഞ്ചരിച്ച വഴികൾ നിങ്ങൾക്കറിയോ കേരളത്തിലെ ഒരു തലക്ക് നിന്ന് മറ്റൊരു തല വരെ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും വേണ്ട പാലക്കാട് ഗ്യാപ്പിൽ നിന്ന് പാലക്കാട് ചുരത്തിലെ വാളയാറിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു വടക്കോ വടക്കൻ യാത്ര നടത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടും ആനകൾ എത്രമാത്രം ദീർഘ യാത്ര നടത്തിയിരുന്നുവെന്ന് വാളയാറിൽ നിന്ന് ഒരു ആന കിഴക്കോട്ടേക്കാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മലമ്പുഴ ഡാമിൻ്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള പഴയ കുളത്തിലേതോ പുഴയിലേതോ കുളിച്ച് എലിവാൽ മലയൊക്കെ കയറി ഇറങ്ങി പിന്നെ ശിരുവാണി കാടുകളിൽ ചെന്ന് ശിരുവാണി പുഴയിൽ കുളിച്ച് സാലംവാലി കാടുകളിൽ ചെന്ന് ഭവാനിയും അവിടെയുള്ള കുന്തിയുമെല്ലാം കണ്ട് കുന്തിക്കു മേലെയുള്ള കുന്നുകളിലൊക്കെ കയറി ഇറങ്ങി അങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ച ആനകൾ ഇന്നത്തെ കരിമ്പുഴയിലെത്തി ചാലിയാറിൻ്റെ പോഷക പുഴയായ കരിമ്പുഴ കണ്ട് അതിന് മേലെയുള്ള മുക്കുറുത്തി നാഷണൽ പാർക്കിൽ കയറിയിട്ട് ഊട്ടിയൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് ഊട്ടിക്കും അപ്പുറത്തുള്ള പല മലനിരകളിലൂടെയും സഞ്ചരിച്ച് തൊട്ട് താഴെ അട്ടപ്പാടിയിലേക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആനകൾ വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും വടക്കോട്ടേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിലമ്പൂർ താഴ്വാരം മുഴുവനും സഞ്ചരിച്ച് മുതുമല കയറി ബന്ദിപ്പൂർ കണ്ട് വയനാടൻ കാടുകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് വയനാടിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ മലനിരകളിൽ ചമ്പ്രയുടെ മേലൊക്കെ ഒന്ന് കയറി ചമ്പ്രയിലെ ആ കുളത്തിലൊക്കെ ഒന്ന് കുളിച്ച് താഴ്ഭാഗത്ത് ഇന്നത്തെ നാഷണൽ ഹൈവേ വയനാട്ടിലേക്കുള്ള താമരശ്ശേരി ചുരം കയറി പോകുന്ന പാതയെല്ലാം മുറിച്ചു കടന്ന് ആ പാത ഒന്നും ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല പൂക്കോട് തടാകത്തിലൊക്കെ ഒന്ന് നീരാടിയിട്ട് സുഗന്ധഗിരി ഒന്ന് ബാണാസുര മലനിരകൾ കയറിയിട്ട് ബാണാസുരക്ക് അപ്പുറത്ത് ബ്രഹ്മഗിരി മലനിരവാരത്തിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് തിരുനെല്ലി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പരിസരത്ത് കൂടെയൊക്കെ സഞ്ചരിച്ച് പോയിരുന്ന ആനകളാണ് ഇന്ന് ടായിട്ട വട്ടത്തിൽ ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ സമീപകാലത്ത് ആനകൾ ഇറങ്ങി ഏതൊരു സ്ഥലം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആന ഇറങ്ങിയ പ്രശ്നം കാണുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് തോട്ടുമുക്കം ഓടക്കയം വെറ്റിലപ്പാറ ഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെ ആനയ്ക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചത് ഈ തലമുറ ആരും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇവിടെ ആന വന്നതായിട്ട് ആനകൾ നാട്ടിലിറങ്ങിയതായിട്ട് പക്ഷേ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതൽ ആനകളുടെ കേളിരംഗമാണ് ആനകളുടെ ഒരു വിഹാര ഭൂമിയായിട്ട് ഈ കുന്നുകൾ മാറിയിരിക
ജനനിബിഡമായപ്പോഴ് അതുവഴി വലിയ റോഡുകൾ വന്നപ്പോഴ് നിലമ്പൂരിൽ നിന്നൊരു റോഡ് വന്നു തോട്ടുമുഖം ഭാഗത്തു നിന്ന് റോഡ് വന്നു തിരുവമ്പാടി ഭാഗത്തു നിന്ന് റോഡ് വന്നു മലയുടെ തലപ്പിൽ മനുഷ്യർ ഇടിച്ചു കയറിയപ്പോൾ വെട്ടിയിറക്കിയ മലവാതകൾ മുറിച്ചു കടക്കാൻ പറ്റാത്ത ആനകൾ മാത്രമല്ല ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ വന്നു ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ വന്നപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് അതുവരെ ആനകൾ പോയിരുന്ന പറമ്പിൻ്റെ ഉടമസ്ഥർക്കെല്ലാം ഇലക്ട്രിക് കണക്ഷൻ കിട്ടുന്നു കറണ്ട് കണക്ഷൻ കിട്ടുന്നു ഉടനെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് വേലികൾ വരുന്നു ഈ വൈദ്യുതി വേലികളെല്ലാം മുറിച്ചു കടക്കാൻ പറ്റാതെ പതിമൂന്ന് ആനകളാണ് ഈ കക്കാടംപൊയിൽ തൊട്ടുപുറത്തുള്ള പെരുന്തുമല എന്ന് പറയുന്ന ഇത്തിരി കാട്ടിൻ്റെ അകത്ത് കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നത് ആനകൾക്ക് എത്ര ആഹാരം വേണം ഈ ആഹാരം ലഭിക്കാത്ത ആനകൾ പിന്നീട് എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഈ മലയാള പത്രങ്ങൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആനകളെ കൊണ്ട് പൊറുതി മുട്ടിയ ആ കാനനവാസികളെയും നാട്ടുകാരെയും കാണാൻ സാധിക്കും പട്ടിണി കിടക്കുന്ന ആനകളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ കുന്നുകളിലുള്ളത് ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകൾ സഞ്ചരിക്കാൻ ശേഷിയുണ്ടായിരുന്ന ആനകൾ ഇന്ന് ഏതാനും കിലോമീറ്ററുകൾക്കുള്ളിൽ തളയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പണ്ട് കടന്നു വന്നിരുന്ന വഴികളിലൂടെ മുറിച്ചു കടക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ മുറിച്ചു കടക്കാനാവാതെ റോഡുകൾ പോലും ക്രോസ് ചെയ്യാൻ ആവാതെ അത്രയേറെ ഭീകരമായ രീതിയിൽ ഇടിച്ചിറക്കപ്പെട്ട കാട്ടു വഴികളാണ് ഇന്ന് ആനകൾക്ക് തടസ്സമായിരിക്കുന്നത് ഈ വഴികൾ എങ്ങനെ മുറിച്ചു കടക്കും ഈ വൈദ്യുതി വേലികൾ എങ്ങനെ തകർത്ത് മുന്നോട്ട് പോകും ഇവിടെ നിന്ന് പന്തിരായിരം വനത്തിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ച ആനകളാണ് ഇന്ന് ഈ ഒരു കുന്നിൻ ചെരുവിൽ താമസിക്കുന്നത് ഈ ആനകളുടെ ശല്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നാട്ടുകാർക്ക് ഇന്ന് ഏറ്റവും വലിയ ഭീതിയുള്ള ഒരു കാര്യമായി തീർന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ആനത്താരകൾ അടഞ്ഞതായി കാണാൻ സാധിക്കും ആനകളുടെ ആഹാരമില്ലാതായതായി കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിനും അപ്പുറത്ത് ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് നാട് കാണിച്ചുരം കേരളത്തിലെ ആനത്താരകളുടെ ഒരു പ്രധാന കേന്ദ്രമായിരുന്നു നാട് കാണിച്ചുരം ആനമറി ചെക്ക് പോസ്റ്റ് മുതൽ നാടുകാണി വരെ ആനകളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഇടങ്ങളായിരുന്നു സമീപകാലത്ത് നമ്മുടെ സർക്കാർ നാട് കാണിച്ചുരം നവീകരിച്ചു നവീകരണത്തിൻ്റെ പാത നവീകരണത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വഴിയിലൂടെ നിങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ കാണാം റോഡ് നിറയെ ആനകളാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും ആ വഴി സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ആനകളുടെ ആനകൾ റോഡിലിറങ്ങിയ ആനകൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി പോകാനുള്ള വഴി തിരഞ്ഞ് നടക്കുകയാണ് അത്രയ്ക്കും ഉയരത്തിലാണ് കെട്ടിപ്പൊക്കിയിരിക്കുന്നത് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ വലിയൊരു മതിൽ കെട്ടി മേൽഭാഗവും താഴ്ഭാഗവും നമുക്ക് റോഡിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ആനകൾക്ക് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ നെല നിലമ്പൂരിൻ്റെ മേൽഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ചാലിയാറിൻ്റെ തടങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന താഴ്വാരങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന ആനകൾക്ക് ഇപ്പോൾ സുഗമമായി സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കോടികൾ മുടക്കി ഈ നവീകരണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ആനത്താരകൾ പതിമൂന്നോളം ആനത്താരകളുള്ള പാതയിൽ നവീകരണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ആലോചിച്ചത് ആനകളിങ്ങനെ റോഡിലിറങ്ങി കുടുങ്ങിയപ്പോഴ് വാഹനം കടന്നു വരുമ്പോൾ ലോറിക്കാർക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പേടിയുമില്ല ആനകളെ അവർ ഹോണടിക്കുന്നു ഞാനിത് നേരിട്ട് കാണുന്നു അവർ ഹോണടിക്കുന്നു എൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള ലോറിയിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് ഒരു ആനക്കൂട്ടുള്ളത് കുട്ടിയുണ്ട് തള്ളയാനയുണ്ട് മറ്റു ചില ആനകളെല്ലാം ചേർന്ന് അഞ്ചെട്ട് ആനകൾ ചേർന്ന് റോഡിലിറങ്ങുന്നു അവർ ലോറിക്ക് മുമ്പിൽ ലോറിക്കാർ നല്ല ശക്തമായ ലൈറ്റടിക്കുന്നു ആന മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു കയറി കയറി ആന റോട്ടിലൂടെ തന്നെ സഞ്ചരിച്ച് നാടുകാണി ചുരത്തിൻ്റെ മേലോട്ടാണ് കയറി പോകുന്നത് ഒടുവിൽ ഏകദേശം ഒരു അര കിലോമീറ്ററിലധികം സഞ്ചരിച്ച് ഒരു തേയിലത്തോട്ടത്തിനകത്തേക്ക് കയറി ചെല്ലുന്നു ഈ തേയിലത്തോട്ടത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറി ചെല്ലുന്നതോടുകൂടി പിന്നെ അത് നാട്ടിലിറങ്ങുന്നു എന്ന വാർത്തയാണ് പിറ്റേ ദിവസം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നത് ഒരു കാലത്ത് തേയിലത്തോട്ടങ്ങളിലൂടെ ആനകൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാമായിരുന്നു അത്ര സ്വതന്ത്രമായിരുന്നു തേയിലത്തോട്ടങ്ങളും നമ്മുടെ കാപ്പിത്തോട്ടങ്ങളും മറ്റ് എസ്റ്റേറ്റുകളും സമീപകാലത്ത് എസ്റ്റേറ്റ് ഉടമകൾക്ക് തേയിലത്തോട്ടങ്ങളുടെ നടുവിലുള്ള ബംഗ്ലാവുകൾ റിസോർട്ടുകളാക്കാൻ തോന്നുന്നു ആ റിസോർട്ടുകളുടെ സുരക്ഷിതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ വേലി കെട്ടുന്നു ഈ തേയിലത്തോട്ടങ്ങൾ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അടുത്ത താഴ്വാരത്തിലേക്ക് ആന സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ ആനകൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന പല വഴികളിലും ഇന്ന് പലതരത്തിലുള്ള തോട്ടങ്ങളും വേലി കെട്ടി ഭദ്രമാക്കിയപ്പോൾ ആനകൾ വീണ്ടും ഗതിമുട്ടുകയാണ് ഇങ്ങനെ കിലോമീറ്ററുകൾ സഞ്ചരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആഹാരം തേടിപ്പോകുന്ന ആനകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തോ അവരുടെ ഉള്ളിനുള്ളിലുള്ള ആഗ്രഹത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആനകൾ ഈ സഞ്ചാര മാർഗങ്ങളിൽ നമുക്ക്
കൃത്രിമമായി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത വലിയ മതിൽ ഇനി ഒരു ആനത്താരയാക്കി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യമല്ല ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ചർച്ച നമ്മൾക്കിടയിൽ ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നില്ല മറിച്ച് ആനമറി ചെക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ താഴേക്ക് വഴിക്കട അങ്ങാടിയിൽ ആന വരുന്നത് ബഹളമായമായ ഒരു വാർത്തയായി തീരുന്നു എടക്കര അങ്ങാടിയിൽ ആന വരുന്നത് വലിയ സംഭവമായി തീരുന്നു ഇങ്ങനെ കരുളായിൽ ആന ഇറങ്ങുന്നത് വിശേഷമായി വരുന്നു വയനാട്ടിലെ ഏതൊരു ഗ്രാമത്തിലും ആന ഇറങ്ങുന്നത് ഒരു ശല്യമായ വാർത്തയായി വരുന്നു ഈ സംഘർഷത്തിൻ്റെ വസ്തുതകൾ തേടി പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂ ഈ മാപ്പ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് എടുത്ത് എപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിലെ കാടുകൾ കിടക്കുന്നതെന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ മതി വയനാട്ടിലെ കാടുകളാണെങ്കിൽ മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ ആറോ പാട്ടുകളായി മുറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കാടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറിയിരിക്കുന്ന ഗ്രാമങ്ങൾ ആ ഗ്രാമങ്ങൾ നഗരങ്ങളെക്കാളും സമാ നഗരങ്ങൾ ജീവിതത്തെക്കാളും സമാനമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന മനുഷ്യർ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു കാട് ഒരിക്കലും തുടർച്ചയില്ലാത്ത അവസ്ഥ കേരളത്തിൽ വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നു പശ്ചിമഘട്ടം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു നൈരന്തര്യമുള്ള ഒരു മലനിരയാണ് തുടർച്ചയായ കാടുകളായിരുന്നു അത് ആ തുടർച്ചകൾ നഷ്ടപ്പെടുകയും അതിനിടയിൽ റോഡുകളും ഗ്രാമങ്ങളും വന്നു ചേരുകയും ആ ഗ്രാമങ്ങളും റോഡുകളെല്ലാം ഏറ്റവും ആധുനിക രീതിയിലേക്ക് പരിവർത്തിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത സമയത്ത് കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉണ്ടായതിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായ സാഹചര്യം വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തെ എങ്ങനെ ഇനി അതിജയിക്കുമെന്നതാണ് നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി ഇങ്ങനെ തുണ്ടം തുണ്ടമായി മുറിക്കപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ കാടുകൾക്കിടയിലാണ് ഇന്ന് ആനകളിൽ അടക്കമുള്ള ജീവികൾ കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നത് ഇനിയും റോഡുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ധാരാളമായിട്ട് പുതിയ പദ്ധതികൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വയനാട്ടിലേക്ക് തന്നെ മൂന്ന് പുതിയ പാതകളാണ് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് താമരശ്ശേരി ചുരത്തിന് ഗതാഗത തടസ്സമുണ്ടെന്ന ന്യായത്തിൻ്റെ മറവിൽ നിലമ്പൂർ നാടുകാണി ചുരം നവീകരിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അത് മാത്രം പോരാ നിലമ്പൂരിൽ ഇനിയും റോഡുകൾ വേണമെന്ന വാദത്തിൻ്റെ മറവിൽ മുണ്ടേരിയിൽ നിന്ന് മേപ്പാടിയിലേക്ക് പുതിയ ഹൈവേ വരാൻ പ്രപ്പോസൽ വന്നിരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അറിയേണ്ടത് ഈ നിലമ്പൂർ താഴ്വാരത്ത് നിന്ന് നാട് ഈ നാടുകാണി ചുരം തൊട്ട് താമരശ്ശേരി ചുരം വരെയുള്ള ഒരു കാടായിരുന്നു അല്പമെങ്കിലും ആശ്വാസം ഈ ജീവലോകത്തിന് ആ കാടിന് നടുവിലൂടെയാണ് നിത്യഹരിത മഴക്കാട്ടിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പുതിയ റോഡുമായി വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ റോഡ് വന്നാൽ എന്താ സ്വാഭാവികം സംഭവിക്കുക വയനാടിൻ്റെ ഈ ഒരു അല്പമെങ്കിലും സ്വസ്ഥതയുള്ള മേപ്പാടി താഴ്വാരം തൊട്ട് നിലമ്പൂർ താഴ്വാരം വരെയുള്ള ഈ ഇടങ്ങളിൽ ഒരു പുതിയ ഹൈവേ കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരക്കണക്കിന് ടൂറിസ്റ്റുകൾ ആയിരക്കണക്കിന് വാഹനങ്ങൾ അവരുടെയൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള വ്യവഹാരങ്ങൾ നിലമ്പൂർ കാട്ടിൽ ഈ സ്വസ്ഥതക്ക് ഭംഗമേൽപ്പിക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായും അതുവഴി വൈദ്യുതിയിലേയും വരുന്നു നിലവിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ എസ്റ്റേറ്റുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അവർ ആ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അകത്ത് വൈദ്യുതി വേലികൾ പണിയുന്നു ആ വൈദ്യുതി വേലികളും ആ തോട്ടങ്ങൾ മുറിച്ചു കടക്കാനാവാതെ ആനകൾ വീണ്ടും ഒരു ഇത്തിരി വട്ടത്തിൽ ഒതുങ്ങുന്നു ഇത് വയനാട്ടിൽ മാത്രമല്ല വയനാ ഇത് താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൻ്റെയും വയനാട് ഈ നാടുകാണി ചുരത്തിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഒരു ചുരമാണെങ്കിൽ തൊട്ടുപുറത്ത് മറ്റൊരു ചുരം കൂടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് ആനക്കാമ്പൊയിലിൽ ഒരു ചുരമാണ് ആനക്കാമ്പൊയിൽ ഒരു തുരങ്കമാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും അതും പുതിയൊരു ബദൽ റോഡിൻ്റെ ആവശ്യമായിട്ട് കടന്നു വരുന്ന ഒരു ആവശ്യത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുണ്ടായതാണ് അത് അതിനും അപ്പുറത്ത് കുറ്റ്യാടി ചുരത്തിനും താമരശ്ശേരി ചുരത്തിനും ഇടയിൽ രണ്ട് ചുരങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പ്രപ്പോസൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഒരുപാട് ചുരങ്ങൾ വയനാട്ടിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ചുരമാണ് പശ്ചിമഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചുരങ്ങളിലൂടെയാണ് ആനകൾ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഈ വഴികളിലൂടെയാണ് ഈ ജീവികൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇതെല്ലാം മുറിക്കപ്പെടുകയാണ് ഇന്ന് താമരശ്ശേരി ചുരം ആനക്ക് മുറിച്ചു കടക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്ര വീതി കൂടിയ ഒരു ഇടമാണ് നാടുകാണി ചുരം മുറിച്ചു കടക്കാൻ പറ്റാത്തതുപോലെ താമരശ്ശേരി ചുരം മുറിച്ചു കടക്കാൻ പറ്റാത്തതുപോലെ പുതുതായി പണിയുന്ന ചുരത്തിലും റോഡുകൾ നമ്മൾ പണിത് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ ആനകളെയോ മറ്റു കാട്ടിലെ ജീവികളെയോ പരിഗണിക്കുന്ന ഒരു മാതൃകയുമില്ല ആനകൾക്ക് സുഖമായി റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കാനുള്ള പാ മേൽപ്പാലങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ അതിലൂടെയുള്ള വഴികളോ ഇല്ല നമ്മുടെ സൗകര്യം മാത്രമാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മുറിക്കപ്പെട്ട കാടുകളിലൂടെ ഈ ആനകൾ സഞ്ചരിക്കാൻ ഭാ പിന്നെ നിർബന്ധിതരാകുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും സഞ്ചരിക്കാൻ വഴിയില്ലെങ്കിൽ ഇറങ്ങിയ റോഡിലൂടെ താഴ്ഭാഗത്തെത്തുന്നു അതാണ് നാടുകാണി ചുരത്തിൻ്റെ താഴ്ഭാഗങ്ങളിൽ എടക്കര ടൗൺ വരെ ആന എത്തിച്ചേർന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ആന മറി എന്ന്
പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ എത്തുന്നത് ആനകളുടെ ഒരു കാലത്തെ സഞ്ചാര മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണമാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവരുടെ കാലത്ത് തന്നെ ആനത്താരകളെ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ആ ആനത്താരകളൊക്കെ ഒന്ന് പൊടി തട്ടിയെടുത്ത് നമ്മളൊന്ന് നമ്മുടെ മേശപ്പുറത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം എത്രമാത്രം വഴികൾ അടഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് എത്രമാത്രം ആനകളുടെ സ്വസ്ഥതയ്ക്ക് ഭംഗമേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അട്ടപ്പാടിയിൽ നിന്ന് അട്ട അകളിയിൽ നിന്ന് ആനക്കട്ടി വരെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആനത്താരകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ സർക്കാരിൻ്റെ അട്ടപ്പാടിയിൽ ഏറ്റവും മാതൃക ആശുപത്രി പോലും ആനത്താരയിലാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആനത്താരകളിൽ നമ്മുടെ കെട്ടിടങ്ങളും ആശുപത്രികളും വീടുകളും നമ്മുടെ റിസോർട്ടുകളും നമുക്ക് വേണ്ട മറ്റ് സുഖ സൗകര്യങ്ങൾക്കുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു പശ്ചിമഘട്ടം ആനകളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് ആ പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് സഹ്യൻ്റെ മകൻ വയലോപ്പള്ളി നാൽപ്പത്തിനാല് എഴുതുമ്പോൾ അതിൽ അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ആനകൾ ഒരു കാലത്ത് ഈ ഈ തളക്കപ്പെട്ട ഈ കെട്ടിയിട്ട ആനയുടെ ഒരു സ്വപ്ന ലോകത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് എത്രമാത്രം സുന്ദരമായിരുന്നു ആ കാലമെന്ന് നമുക്ക് ആ കാലത്തൂടെ ഒന്ന് സഞ്ചരിക്കാം അട്ടപ്പാടിയുടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഈ പാലക്കാട് ചുരത്തിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് നിന്ന് വാളയാറിൽ നിന്ന് ഒരു ആനയ്ക്ക് കിഴക്കോട്ടേക്കാണ് പോകണമെന്ന് തോന്നുന്നതെങ്കിൽ എത്ര സുഖമായിരുന്നു അന്നത്തെ യാത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ആന ഈ ഈ പാലക്കാട് ചുരത്തിൽ നിന്ന് വാളയാറിൽ നിന്നും കിഴക്കോട്ട ഈ വട വടക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് മേലോട്ട് കയറി വരികയാണെങ്കിൽ എലിവാൽ മലയൊക്കെ കയറി ഇറങ്ങിയിട്ട് ശിരുവാണി കാടുകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ശിരുവാണി പുഴയിലൊക്കെ മുങ്ങിക്കുളിച്ച് ഇന്നത്തെ സൈലൻറ്റ് വാലിയിൽ ചെന്ന് സൈലൻറ്റ് വാലിയിൽ നിന്ന് കിഴക്കോട്ടേക്ക് പോകുന്നു അട്ടപ്പാടിയൊക്കെ ഒന്ന് സഞ്ചരിച്ച് മോ മുകളിൽ മുളിയിൽ അതിനു മേലെ ഊട്ടിയിൽ ഊട്ടിയുടെ തൊട്ടുപ്പുറത്തുള്ള ഏറ്റവും സുന്ദരമായ മുക്കുറുത്തി നാഷണൽ പാർക്കിന് അതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് അമരമ്പലം കാടുകളിൽ കരിമ്പുഴയിലൊക്കെ മുങ്ങിക്കുളിച്ച സഹ്യൻ്റെ മക്കൾ ആ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ഇന്നത്തെ നാടുകാണി ചുരം ഒന്നും ഒന്ന് കാണില്ല നാടുകാണി ചുരമൊക്കെ മുറിച്ചു കടന്ന് നിലമ്പൂർ വാലിയിൽ ചെന്ന് ചാലിയാറിൻ്റെ ഒരുപാട് പോഷക പുഴകളിലൂടെയൊക്കെ മുങ്ങിക്കുളിച്ച് ഈ പന്തിരായിരം കാടിലൂടെ കയറി വയനാട്ടിലെത്തി വയനാട്ടിൽ ഇന്നത്തെ മേപ്പാടിയിൽ എസ്റ്റേറ്റുകൾ കാണില്ല ആയിരക്കണക്കിന് ഹെക്ടർ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന എസ്റ്റേറ്റുകളൊക്കെ അന്ന് നിബിഡ വനമായിരിക്കും ചോലക്കാടുകളായിരിക്കും അങ്ങനെ വയനാട്ടിലെ സുന്ദരമായ കുന്നുകളെല്ലാം കയറി ചെമ്പ്ര മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒന്ന് താഴോട്ട് നോക്കി അതീവ സുന്ദരമായ പൂക്കോട് തടാകമൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒന്ന് കുളിച്ച് തൊട്ടപ്പുറത്ത് സുഗന്ധഗിരി കയറി ഈ അതിനും അപ്പുറത്ത് അതീവ സുന്ദരമായ ബ്രഹ്മഗിരി മലനിരകളിലേക്ക് അതിനിടയിൽ ബാണാസുര ബാണാസുരയ്ക്ക് അപ്പുറത്ത് കുറ്റ്യാടിപ്പുഴ ഈ കുറ്റ്യാടിപ്പുഴയ്ക്ക് അപ്പുറത്ത് കക്കയം കക്കയത്തിൻ്റെയും കുറ്റ്യാടിപ്പുഴയുടെയും ഒക്കെ തീരങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് മതിച്ചു കള കളിച്ചു നടന്നിരുന്ന ആനയും ആനയുടെ കൂട്ടവും അങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ച് വർഷങ്ങൾ നീണ്ട യാത്ര പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ തലപ്പിലൂടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നവരാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരുക്കുന്ന ഈ ഒരു മൃഗശാലയ്ക്ക് സമാനമായ ഇത്തിരി കുഞ്ഞൻ കാടിൻ്റെ അകത്ത് കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നതെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഭീകരത നമുക്ക് ബോധ്യാവുന്നത് ആ ആനകളോടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ചെരുവിൽ താമസിച്ചോളൂ ഈ കുന്ന് നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് ഇതാണ് ജണ്ട ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കഴിഞ്ഞു കൂടണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആഹാരം കഴിക്കണം നിനക്ക് പ്രായമായാൽ പുല്ലാണ് ആഹാരം എന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ നീ പുല്ല് കഴിക്കാൻ എൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങരുത് അത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ പട്ടയം വാങ്ങി സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു അവിടെ ഞങ്ങൾ വാഴക്കൃഷി വെച്ചിരിക്കുന്നു അവിടെ ഞങ്ങളുടെ തോട്ടങ്ങളാണ് നീ തോട്ടങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങരുത് ഞങ്ങളുടെ റങ്ങാടികളാണ് അവിടെ വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പുഴയിൽ നിനക്ക് നീരാടണം ഞങ്ങൾക്കറിയാം അത് പക്ഷേ ആ പുഴയിൽ ഇറങ്ങി കളിച്ചാൽ വിവരം അറിയും കാരണം ആ പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നു അങ്ങനെ വെള്ളമില്ലാത്ത കാലത്ത് കൊടിയ വേനലിൽ അവർ ഒരു കാലത്ത് സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വഴിയിലൂടെ അവർ വീണ്ടും സഞ്ചരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് അവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫെൻസിങ് വന്നിരിക്കുന്നു നല്ല വേലിയുണ്ട് ആ വേലിയെല്ലാം പൊളിച്ച് ഈ വഴി തേടി പുഴയിലിറങ്ങി ഒന്ന് നീരാടാൻ വരുന്ന ആനകളാണ് ഇന്ന് വാർത്തയാകുന്നത് അപ്പോഴാണ് അവർ ജീപ്പിന് തട്ടുന്നത് അപ്പോഴാണ് അവർ നമ്മെ തട്ടി കൊന്ന് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന നമ്മയുമായിട്ടുള്ള സംഘർഷങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് ഇങ്ങനെ കൊലയാളി ആനകളുണ്ടാകുന്നു ആനകളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു ഈ സ്വഭാവത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റം യഥാർത്ഥത്തിൽ ആനകളുടെ ജീവിതം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ അമ്മയ്ക്കൊപ
ആനകളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം വരുന്നു കൊമ്പന്മാർ കൂട്ടം ചേരുന്നു വയനാട്ടിലെ കാഴ്ചയാണ് ഒരു കൊ കൊമ്പന്മാർ പൊതുവെ കൂട്ടം കൂടാറില്ല പക്ഷെ കൊമ്പന്മാർ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ സംഘടിച്ച് കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു ഈ മാറ്റത്തെയാണ് നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ടത് ഈ മാറ്റത്തെയാണ് ഇല്ലാതാക്കേണ്ടത് ആനകൾക്ക് അവരുടെ സ്വാഭാവികമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കേണ്ടതുണ്ട് ധാരാളമായിട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് ആന കിലോമീറ്ററുകൾ അത് സഞ്ചരിക്കും ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴിയിൽ കണ്ടതെല്ലാം ആഹരിക്കും അതിൽ വ്യത്യസ്തമായ ആഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നത് നിർബന്ധമാണ് ഒരേ നാട്ടിലെപ്പോലെ ഒരു പന മാത്രം തിന്നുന്നതല്ലോ കാട്ടിലെ ആനകൾ വ്യത്യസ്തമായ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ഒരുപാട് ചില്ലകൾ പൊട്ടിച്ചെടുത്ത് ആഹരിച്ച് ഇങ്ങനെ മുളങ്കാടുകളിലും പുൽമേടുകളിലും വയലോ അതിൽ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കാടിൻ്റെ അകത്തുള്ള വയലുകളിലും ചതുപ്പുകളിലും ഇറങ്ങി മലമുകളിലൂടെ കയറി ഇറങ്ങി സഞ്ചരിക്കുന്ന ആനകളുടെ ഈ വഴിയിൽ ഇന്ന് പലതരത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നു ആ തടസ്സങ്ങൾ ഓരോന്നെടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആനകൾ എന്തുകൊണ്ട് നാട്ടിലിറങ്ങുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും ഈ കാടിൻ്റെ അതിർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു സർവേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജണ്ട കാണുന്നു അവിടെയാണ് കാടിൻ്റെ അതിർത്തിയായിട്ട് നമ്മൾ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കാട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ആനക്ക് ഇതൊരു അതിർത്തിയല്ല നമുക്ക് പട്ടയം കിട്ടി എന്നതുകൊണ്ട് ആനയ്ക്ക് അത് കാടാകാതിരിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഈ പട്ടയം കിട്ടിയ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ എഴുപതുകൾക്ക് ശേഷം സമീപകാലത്ത് വരെ വ്യാപകമായ പട്ടയ വിതരണ മേളകളുണ്ടായിരുന്നു ഈ മേളകളിലൂടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പലതും കാടിനോട് ചേർന്ന സ്ഥലങ്ങളോ ഒരു കാലത്ത് കാടായിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് പലതരത്തിലുള്ള നിയമത്തിൻ്റെ ലൂപ്പ് ഹോളുകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് മനുഷ്യൻ്റെ സാമർഥ്യം കൊണ്ട് കൗശലം കൊണ്ട് കിട്ടിയെടുത്ത ഇത്തരം ഭൂമികളിലെല്ലാം പലതരത്തിലുള്ള കൃഷികൾ വന്നു ചേർന്നു പ്രധാനമായിട്ടും ആനയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വാഴക്കൃഷി കവുങ്ങ് കൃഷി ഇതെല്ലാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ആനയ്ക്കൊന്ന് ആഹരിക്കാൻ തോന്നുന്നു എന്ന് കരുതുന്നത് ആ ആ ജണ്ടയുടെ അതിർത്തി വരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വേലിയുണ്ട് എന്ന ഫലത്തിൽ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോഴേ അവിടെ പ്ലാവ് വന്നു ചേർന്നു നമ്മുടെയൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള ആകർഷകമായ ആനക്ക് പറ്റുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ഫലങ്ങൾ അവിടെ വന്നു ചേർന്നു ഇതെല്ലാം കാണുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ആനകൾ നമ്മുടെ ഇടങ്ങളിലേക്ക് കയറി വന്നു ഇങ്ങനെ വേലി കെട്ടിപ്പെട്ട് തളക്കപ്പെട്ട ഒരിടമാണ് കേരളത്തിലെ കാടുകളെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് ഫലമായിട്ട് നിരന്തരമായി ഈ വേലിയോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ എപ്പോഴും സംഘർഷങ്ങൾ നടക്കുന്നു ആനകളെ പടക്കം പൊട്ടിച്ച് കാടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറ്റിവിടുന്നു ചിലപ്പോഴെല്ലാം നമ്മൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭീകരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഭയപ്പെട്ട് ആനകൾ തിരിച്ചു പോകുന്നു വീണ്ടും രാത്രിയുടെ ആമങ്ങളിൽ ആനകൾ ആഹാരം തേടി ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ വരുന്നു പുതിയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ആനകൾ ഒരു ബിഹേവിയൽ ചേഞ്ചസിന് സ്വാഭാവികമായും വിധേയമായിട്ടുണ്ടാകും കേരളത്തിലെ മനുഷ്യവാസമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരുപാട് മനുഷ്യർ താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കാടുകളും നിൽക്കുന്നത് കാടും നാടും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭൂപ്രകൃതിയാണ് കേരളത്തിന് ഈ നാടും കാടും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭൂപ്രകൃതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും ചർച്ച നടക്കുന്നില്ല നഗരത്തിൽ താമസിക്കുന്നവരെ പോലെ കോഴിക്കോട്ട് സിറ്റിയിലും കൊച്ചി സിറ്റിയിലും ബാംഗ്ലൂരിലും താമസിക്കുന്നവരെ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കാനനവാസികളും താമസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതൊരു കുഴപ്പമൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടതാണ് അത് നമുക്ക് ആവശ്യവുമുണ്ട് പക്ഷേ അടിസ്ഥാനമായ കാര്യം ഈ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ നിലനിർത്തി തരുന്ന കാടിനെ കൂടി നിലനിർത്തുക എന്നുള്ള ബാധ്യത നമുക്കുണ്ട് എന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ മറക്കുന്നു ഈ കാട് കാടായി നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ കാനന കാടിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായ അവസ്ഥ കൂടി നിലനിൽക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് വെറും ഒരു മരം ഒരു മരച്ചില്ലകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റബ്ബർ തോട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കവുങ്ങിൻ തോപ്പ് ഒരു മാവിൻ തോപ്പ് ഒരു കാടല്ല അപ്പോൾ ഒരു ജൈവ വൈവിധ്യമുള്ള ഒരു ഇടമാണ് കാട് ആ കാട്ടിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് പുഴകൾ ജനിക്കുക ആ കാട്ടിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് ഉറവകൾ ഉണ്ടാവുക അത്തരം കാടിൻ്റെ അകത്ത് സ്വാഭാവികമായും ജീവലോകത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ജീവലോകത്തെ കൂടി എങ്ങനെ പരിഗണിച്ച് അതിനോട് സഹവസിച്ച് എങ്ങനെയാണ് കഴിയേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ കേരളത്തിൽ നടക്കേണ്ടതുണ്ട് ലോകത്തെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ആനകളുള്ള വന്യമൃഗങ്ങളുള്ള കാടിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന സമൂഹങ്ങൾ ഇപ്പോഴും സംഘർഷത്തിലല്ല ഭൂരിപക്ഷം സ്ഥലങ്ങളിലും സംഘർഷങ്ങളില്ല പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ കേരളത്തിൽ മനുഷ്യനും ആനകളും തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനും കാട്ടിലെ ജീവികളും തമ്മിൽ
ഫേസ്ബുക്കിലും സന്ദേശങ്ങൾ പ്രവഹിക്കുന്നു ഒരുപാട് മനുഷ്യർ ഈ ആനകൾ ഇറങ്ങിയത് കാണാൻ ചെല്ലുന്നു ഇങ്ങനെ ആനകൾ ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഒരു ടൂറിസം പ്രൊമോഷനുള്ള ഒരു വഴിയായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയതോടു കൂടി ആനകളെ ഇറക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളും സ്വീകരിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് തൊട്ട് പല വിധത്തിലുള്ള മാർഗങ്ങളുണ്ടായത് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹാബിറ്റാറ്റിലേക്ക് ഒരു ആവശ്യ ഒരു താല്പര്യത്തിന് ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയ ആനകളുമുണ്ട് നമ്മുടെ കൃഷി രീതികളും നമ്മുടെ പുതിയ രീതിയിലുള്ള മാർഗങ്ങളിലൂടെ അവർ വന്നു ചേർന്നത് കൊണ്ട് ഒപ്പം നമ്മൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങൾ കാടിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാക്കിയതും എല്ലാം ചേർന്നപ്പോഴാണ് ആനകൾ ഇത്രയേറെ നമുക്കിടയിലേക്ക് എത്തിയത് മാത്രമല്ല കാട് ആനകൾക്കും മറ്റ് ജീവികൾക്കും ഉള്ളതാണെന്ന തോന്നൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കയറി ഇറങ്ങാനുള്ള ആസ്വദിക്കാനുള്ള നമുക്ക് ട്രക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇടം മാത്രമാണ് കാടെന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ആനകളെ കാണുമ്പോഴും സെൽഫി എടുക്കണമെന്ന തോന്നലാണ് നമ്മുടെ പിള്ളേർക്കുള്ളത് അവ അതുകൊണ്ടാണ് ആനയെ കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞ് പ്രകോപിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ആന നമ്മളെ ഓടിക്കുന്നത് വീഡിയോ ആയിട്ട് വൈറലായിട്ട് കാണിക്കാൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കാടിൻ്റെ അകത്തളങ്ങളിലേക്ക് കയറി ചെന്ന് ആനയ്ക്ക് അടുത്ത് വരെ എത്തിയത് ആ ഒരു ചിന്തയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറി നിൽക്കേണ്ടത് ഇത്തരത്തോളം നമ്മളായിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന പ്രകോപനങ്ങൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് നമ്മളായിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന തടസ്സങ്ങൾ നീക്കാനുള്ള വഴികൾ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത്ര എളുപ്പമല്ല ഈ വഴികൾ നമ്മളുണ്ടാക്കിയ തടസ്സങ്ങൾ മാറ്റുക എന്നുള്ളത് അതിന് ഇച്ഛാശക്തി വേണം രാഷ്ട്രീയപരമായ ഇച്ഛാശക്തി വേണം നമ്മുടെ സ്വയം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ മനുഷ്യർക്കും അതിനുള്ള താല്പര്യം വേണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് കേരളത്തിലെ ഈ സഹ്യൻ്റെ മക്കൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ശല്യക്കാരല്ലാതെ തീരുകയുള്ളൂ നാട്ടിലിറങ്ങുമ്പോൾ ആനയെ നമുക്ക് വളരെയേറെ ഇഷ്ടമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പൂരങ്ങളിൽ നേർച്ചകളിൽ ആനകളുടെ എഴുന്നള്ളിപ്പ് ആരാധനയോടു കൂടി നമ്മൾ നോക്കി നിൽക്കാറുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ആനകൾ ആരെയെങ്കിലും കൊന്നാൽ ഇടഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അക്രമങ്ങളെ നമ്മൾ പെരുപ്പിക്കാറില്ല നിർഭാഗ്യവശാൽ കാട്ടാന നാട്ടിലിറങ്ങി ആർക്കെങ്കിലും എതിരായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ലീഡ് ന്യൂസായി തീരുന്ന ആ മനോഭാവത്തെയാണ് നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിലെ റോഡപകടങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാനന പാതകളിലുണ്ടാകുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങൾ വളരെ വളരെ ചെറുതാണ് പക്ഷേ റോഡപകടങ്ങളോ മുങ്ങിമരണങ്ങളോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാളും വലിയ വാർത്തകൾ നമ്മുടെ കാട്ടുജീവികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആക്രമങ്ങൾ ആയിത്തീരുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ അപകടം അപ്പം നമുക്ക് ഒരു പുനർവിചിന്തനത്തിന് സമയമായിരിക്കുന്നു കേരളത്തിൻ്റെ കാടുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് കേരളത്തിലെ കർഷകരെയും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് കാട്ട് ജീവികളെയും ആവശ്യമുണ്ട് മനുഷ്യരെയും ആവശ്യമുണ്ട് മനുഷ്യ ജീവനേക്കാളും വില ആനകൾക്കാണോ മനുഷ്യ ജീവനേക്കാളും വില ഈ കാട്ടിലെ ജീവികൾക്കാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് അവരോട് പറയുന്നു മനുഷ്യനും ഈ ജീവലോകത്തിനും തുല്യ വിലയാണ് നമ്മൾ നൽകുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട് എല്ലാവരും ഈ ഭൂമിയിലെ അവകാശികൾ കൂടിയാണ് ഇത്തരം വിശേഷങ്ങൾക്കും സഞ്ചാര കഥകൾക്കുമായിട്ട് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുക